ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കീപ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു നോർമൽ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കിലോ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജോക്കർ കോലയാണ് ഞാൻ അധികവും ബിരിയാണിക്ക് ജോക്കർ കോല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കൽ പിന്നെ ഫിഷ് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കൈമാ റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില എല്ലാം കൂടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പിന്നെ സവാള അരി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നൈസായിട്ട് അരിയാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ആറല്ലി മതിയാകും ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളത് കുക്കറിലാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുക്കറിൽ തന്നെ മസാല എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ദം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുക്കറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ബീഫ് കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു കിലോ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല എല്ലാം ഡബിൾ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്ര തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് കുഴച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലോണം ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഉടയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം എരുവുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാല ഇവിടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല നല്ലോണം ബീഫിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇറച്ചി എന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുറേശ്ശെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള റൈസാണ് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം പോക്കി വെച്ചതാണ് 
ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പാണ് ഈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇവിടെ ഹാഫ് ബോയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അരിയുടെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് നമ്മുടെ റൈസ് പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ അധികം നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല റൈസ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം പോക്കിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി വരണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ വെള്ളം നല്ലോണം വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബിരിയാണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അരി ഒടിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ടാണ് ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അധികം നേരം ഒന്നും നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ട് റൈസൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാണ് ബീഫ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒക്കെ ആവശ്യമായ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല വേവുള്ള ബീഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അരി കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി കുറച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ മസാലയിൽ അധികം വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് അരി നല്ലോണം വെന്തൊടിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അരിക്കും വേവ് കണക്കാവും നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വേറെ കുറേ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് ബിരിയാണീൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും നെയ്യും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പടിച്ച് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരമസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു വിസലേ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു വിസൽ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയും ഒരു വിസൽ വരാനായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസൽ വരുത്തിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും ഒരു വിസൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഒരു ഫിസൽ വന്നത് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എയറിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ എയറെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എയറെല്ലാം നല്ലോണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ച രീതിയിലൊന്നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല വിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണ് ഏത് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്